Вітаю, програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Маємо буквально декілька днів до того дня, коли кожен прийде на виборчу дільницю і буде шукати в списку людей чи політичні партії, яким довіряє своє майбутнє. Ми вкотре говоримо про те, що не лінуватись, не сидіти вдома, а прийти на дільницю, перед тим подумати, проаналізувати. Аналізуємо в студії, запрошуємо гостей, зокрема представників різних політичних сил. Зараз з нами Валерій Веремчук, який є номером один у списку до Львівської міської ради від політичної партії «Громадський рух. Народний контроль». Також Андрій Білоус, який є номером один у списку також партії «Громадський рух, народний контроль» до Львівської обласної так. ради. Як я сказала, декілька днів не втомились в цей короткий передвиборчий час все-таки доносити ці напрямки, з якими ви плануєте працювати у міській раді і обласній раді. Напевне, працювати важко тим, хто почав працювати лише за кілька тижнів чи кілька місяців до виборів. Народний контроль працює, з, з, працює вже кілька місяців як політична партія, кілька років як громадський рух. І тому ми йдемо до, до виборців не з обіцянками, а йдемо зі звітом про ті справи, які нам вдалося зробити, з конкретними результатами. І якщо ми пропонуємо щось виборцям, то ми опираємося на той досвід, який ми вже здобули, працюючи кілька років в інтересах громади міста Львова. Пане Валерій, якщо підбивати підсумки все-таки зараз, що зроблено? Підбивати підсумки безпосередньо кампанії. Вона була короткою, чи вдалося знову ж таки донести до громадськості інформацію про ці всі речі, які зроблені вже на напрацьовані роками? Ну, звичайно, донести про все зроблене і ті задуми, які є, не вдається, бо для цього треба величезні медіаресурси, а ми все-таки зосереджені більше на роботу безпосередньо з людьми, безпосередньо з на вирішення проблем людей. І я думаю, що тут дуже багато навіть телеглядачів вашого каналу знають про роботу нашої гарячої лінії народного контролю. Дуже часто львів'яни і мешканці інших міст звертаються на цю лінію. Ми змогли вирішити дуже багато комунальних проблем. Це стосується і освітлення, це стосується і ремонту хідників, ремонту доріг, вирішення певних житлово-комунальних і інших проблем. Так, це завдяки тому, що ми з Андрієм є і на сьогоднішній день є депутатами міської ради і змогли навіть при врахуванні, формуванні бюджету врахувати ті побажання, які телефонували саме львів'яни. Це в нас був перший такий спроба наша формувати відкритий бюджет. Насправді це, має, бюджет. Да, насправді це має бути з наступної каденції. Це є один з пунктів програми Дмитра Добродомова, як кандидата на міського голову від народного контролю нашої програми, що бюджет має формуватися не за закритими дверима чиновників в кабінетах і по вподобаннях там міського голови, а це має бути відкрита пропозиція, зібрані пропозиції мешканців. Громади, Ось. І нам вдалося декілька таких пропозицій зреалізувати вже в цьому році, буквально з літа місяця. Ось. Але, крім того, у нас і безкоштовні консультації для юристів, адвокатів. Теж дуже багато вирішили проблеми і в судових справах, і допомогли з цим супроводом. Ну, це можна, що направду... робити для того, щоб не було такої ситуації, що для того, щоб чиновник чи депутат прийшов і вирішив питання, людині треба дзвонити на гарячу лінію ось такої організації, до прикладу, як «Народний контроль», викликати журналістів, говорити все на камеру, і лише тоді хтось починає рухатись. Ну, це тому, що байдужість, на мою думку, чиновників, які дуже часто працюють для галочки, щоб керівництво, скажімо так, їхнє, було задоволене їхньою, так би мовити, роботу, а не орієнтується на людей. Тому що ці люди набрані на роботу, набрані значить, на посади з волі вищого керівництва, і вони вислужуються саме перед ними. А наш пункт програми говорить, що мають бути відкриті конкурси, прозорі конкурси на ці відповідальні посади, і тоді, коли голова адміністрації, керівник управління капітального будівництва, освіти чи соцзахисту розуміє, що він тут працює доти, доки люди задоволені їхньою роботою, не мер, а люди задоволені. Вони мають оцінювати на їх, його роботу, і відповідно від, ну, від оцінки громади має залежати, чи він там працює, чи він отримує зарплату, чи премію, доплату. Ось. В цьому є велика різниця підходом, який пропонує народний контроль сьогодні, і тим, який є в міській раді. 
Прикро те, що на початку кампанії, ще раз підкреслюю короткою, політтехнологи, зокрема представники різноманітних партій, говорили, що вона буде така досить лайтова, без чорних елементів піару і без таких двозначних подій. Але ми маємо зараз буквально Лев Скоп, ваш громадський діяч, ваш кандидат на Другобочині. Також я чула Червоноград, так занотували. Були певні напади на ваших активістів. Що це і хто це? Причина дуже проста. Існуючі політичні сили, старі політичні сили зацікавлені в тому, щоб зберегти свій вплив і на місцеву владу, і на загальноукраїнську владу. Тому вони дуже противляться тому, що відбулося оновлення української політики. Тобто будь-яка нова політична сила, особливо та, яка демонструє високу довіру народу до неї, викликає у них страх, що вона поламає ті схеми, які існують, до яких вони пристосувалися. Саме через це ми бачимо спроби законсервувати існуючу політичну систему. Тобто, коли приймали закон про вибори, зробили 5% бар'єру. Для чого це? Для того, щоб ті сили, які тільки створені, тільки народилися, щоб вони зменшили їхні шанси потрапляння в місцеві органи влади. І як наслідок, усе ці явища, про які ви говорите, це стало інструментом боротьби старої системи проти нових політичних сил. Але ж вони таким чином самі себе дискредитуються. Так, звичайно, вони звикли це робити. Ми ж коли ми згадуємо, наприклад, що там невідомі побили вікна в майстерні Левка Скопа. Людина, яка малює ікони, людина, яка є волонтером, яка їздить, вже десятки разів їздила на схід, на передову, яка користується авторитетом серед мешканців Дрогобичини, які його добре знають, і йому б'ють вікна. Іншому кандидату там розбили машину. В Червонограді спроба підпалити намети інформаційні народного контролю. Тобто усе це елементи однієї гри, брудної гри проти народного контролю, як тої партії, яка йде у місцеві органи влади, щоб ламати існуючу систему, ламати існуючі правила. Не гидують жодним інструментом. Брехня, обріхування, причому технологія така, десь на якихось маловідомих сайтах чи телеканалі якомусь, наприклад, оприлюднити якусь брехню, коли ми її заперечуємо, надаємо спростування чи надаємо якісь документи, то вже ніхто її не спішить надрукувати, оприлюднити. Вже свою справу зробили, замовлення олігархів виконали і когось обріхали і таким чином намагаються вплинути на результати вибору. Але український народ мудрий, він розбереться. Я розумію. На результати виборів також дуже впливає соціологія, яку громадськість постійно чує, що обирай ту партію, яка вже має певний рейтинг, яка все-таки пройде 5-відсотковий бар'єр. Наскільки ви користуєтесь даними різних соціологічних опитувань і також, чи можливо, проводити власне соціопитування, пане Валерій? Можу сказати декілька слів. Насправді ми володіємо різними соціологіями, різними цифрами, хоча, як на мене, не це є визначальним, який є рейтинг партії. Сьогодні велику соціологи дають, скажімо, рейтинги партії самопоміч, наприклад, де є дуже багато чиновників. Там є голова адміністрації, керівники департаментів, управлінь, керівники закладів бюджетних, освіти, медицини, працівники. Але сама суть депутата міської ради – це контролювати роботу чиновників. Контролювати самі себе. Контролювати самі себе. Ми ж розуміємо, що це взагалі ми тоді наштовхуємося на ризик ручного управління. Я наголошую на цьому слову, який може навіть схилити до авторитарного управління. Якщо і голова міський, і велика кількість, скажімо, значна кількість буде з однієї політичної сили. Тому, як на мене, Слоги теж використовуються в маніпулятивних цілях, я думаю, що Андрій додасть. І громадськість схильна голосувати за лідера, така психологія, підтримувати лідера, щоб пізніше сказати ось. Будь-яка система, чи політична, чи інша, якась соціальна, функціонує успішно тоді, коли існує конкуренція. Тобто конкуренція – це рушій прогресу. Це саме стосується і політичної конкуренції. Тобто політична конкуренція, вона буде сприяти тому, що партії будуть контролювати один одного, будуть змагатися в тому, хто вийде з цікавішою ідеєю якоюсь, яка буде сприйнята суспільством. І тому я вважаю, що практика, коли якась одна партія домінує в якійсь раді, вона, по-перше, вже у Львові показала свою неефективність. І я думаю, треба уникнути цієї помилки і в майбутньому. Тобто Львів'яни 
повинні обирати ті партії, яким вони довіряють. Я думаю, що в нас в міській раді буде представлено кілька партій за тими даними соціологічними, про які ви згадуєте, там це може бути 5, 6, 7 партій, тобто буде, буде різне представництво кожної партії, але якраз оце, оцей плюралізм, колись таке було слово популярне, оце змагання ідей і думок, воно тільки сприятиме тільки тому, що, що буде нормально функціонувати цей орган влади, цей інструмент влади, міська чи обласна рада. Тому треба обов'язково йти на вибори, обов'язково треба зробити вибір, а хто кому подобається, за того давай, голосуйте. Давайте поговоримо про вашу все-таки команду. Йде дуже багато нових облич. Ну, нових вони для більшості, напевно, громадськості. Десь в, в, у вузьких колах на рівні волонтерства та інших речей це вже люди відомі, але все ж в політиці це нові люди. Е, наскільки, е, хто це, якщо можна так підсумувати, е, узагальнити, і наскільки ці люди готові сівши в крісло депутата, фахово виконувати свою роботу, тому що ну, практики у них немає. Ну, е, дійсно, ви правильно сказали, що більшість людей в команді громадського руху «Народний контроль» – це люди, які е, в політиці, скажімо, нові, е, хоча є люди, мають досвід і депутатської діяльності, і іншої політичної діяльності. І коли формувалася ця команда, ми відразу запросили всіх громадських активістів, ми звернулися до громадських організацій, ми звернулися до волонтерів, для того, щоб дати їм можливість і створити цей майдан, як громадський рух «Народний контроль» насправді став тою платформою для того, щоб люди, які себе проявили, особливо за останніх півтора року, особливо під час революції гідності, і під час волонтерської і, зрештою, іншої протистояння агресору на Сході, щоб вони сьогодні як люди ефективні, як люди дієві, які змогли, навіть не маючи якихось там особливих повноважень, але зробити багато, багато справді корисного для, для нашої держави, для, для нашої армії, що вони ставали, йшли, і я вважаю, отримали цю довіру, бо вони насправді заслужили свою роботу не словами, не обіцянками, а конкретними справами. І людина, яка пройшла війну, яка була волонтером і бачила ці все речі, я думаю, вже 10 разів задумається перш ніж е, щось таке чинити не надто... Приємно. Я ще дозволю собі додати таку річ. То команда – це дуже важлива складова політичної партії, це зрозуміло, основна її складова, але теж дуже важливо те, з чим йде партія на місцеві вибори. Народний контроль і наш кандидат на посаду міського голови Дмитро Добродому йдуть на вибори з антикорупційним планом. Насправді, план дуже простий, там є кільканадцять пунктів, які, реалізація яких дозволить серйозно протидіяти корупції на місцевому рівні, тому що вона існує на місцевому рівні. Це не є виключно загальноукраїнська проблема. Ми знаємо, що ми з корупцією стикаємося і в дитячому садочку, і в школі, і на вулиці, грубо кажучи, тобто вона є навколо нас. І тут не треба посилатися на те, що це справа правоохоронних органів боротися з нею. Кожен з нас... Тобто я маю на увазі, кожен депутат на своєму рівні може теж її протидіяти. Для цього треба запровадити прозорі правила існування міської ради, прозорі, прозорі механізми. Мені приємно відзначити, що цей наш антикорупційний план дістав схвалення від людей, які в цьому розбираються. Наприклад, вчора буквально Валентин Наливайченко дуже позитивно відгукнувся про антикорупційний план народного контролю. Він підтримав і наш антикорупційний план, і партію «Народний контроль», закликав українців голосувати за «Народний контроль». Він підтримує також Дмитра Добродомова, як кандидата на посаду міського голови. Тобто це людина, яка знає на практиці, що таке боротьба з корупцією і як їй протидіяти. Тобто це означає, що ми маємо з чим йти до громади міста Львова, до громади Львівської області. У антикорупційному плані важлива роль відводиться саме громаді, для, щоб вона була активна. Лише тоді план має можливість вцілення, тобто вона має контролювати, вона має створювати певні об'єднання для того, щоб, ще раз кажу, контролювати владу. Наскільки люди готові це робити? Знаєте, ми в процесі цієї роботи, навіть ще як громадська організація, і коли перетворилися в політичну силу, народний контроль, отримали дуже багато активістів, які вже скажімо, є такими своєрідними волонтерами по вирішенню житлово-комунальних проблем своїх масивів, районів, це стосується і той самого Рясне, мікрорайону, Левандіївки, Майорівки, там, віддалених цих районів, де немає сьогодні, на жаль, міського голови, де, бо оскільки він працює тільки в межах площі ринок і перелеглих вулиць, де немає міської влади, і люди якось самі мусять давати собі раду, вибивати те, що би мала робити влада, яка згідно обов'язків. І тому ми побачили, що людям бракує дещо інформації, людям бракує оцього підтримки супроводу, людям бракує 
нормальних... І врешті-решт віри бракує, тому що дуже часто громадськість вже зневірено ставиться до до таких речей. Але ми не маємо права зневіритись, бо ми нагадаємо вам, з чим закінчилася зневіра в 2005 році, так? Ми закінчилися Януковичем в 2010-му і Небесною Сотнею на Майдані. Тому, однозначно, ми з вами повинні завжди пам'ятати, що будь-яка влада, вона розбещує. Безмежна влада розбещує безмежно. Це щодо того, хто має бути депутатами, чи чиновники мають самі себе, зможуть себе контролювати. І тільки, коли є контроль над владою, громади, організації, політичних сил, той самої конкуренції, тоді ця влада працює ефективно. І доки ми її контролюємо, це в цьому світі, так же вся Європа. Який Кожен... відсоток громади у нас ви аналізуєте, ви постійно з людьми спілкуєтесь, готовий бути тією контролюючою частиною, яка допомагає е, фаховій владі? Я думаю, на це питання дала революція, відповідь революція гідності. Коли ми побачили, скільки людей у важкий час, готові взяти на себе відповідальність за долю України. Тобто люди від, відкидали всі справи, всі особисті якісь речі. І навіть знаючи, що вони ризикують своїм життям, йшли на Майдани захищати свої принципи і інтереси. Це, я вважаю, величезний комплімент для українського народу, то, що він здатен в такі важливі моменти зібратися, об'єднатися і взяти відповідальність за долю держави у свої руки. Так само я впевнений, що і на місцевому рівні український народ, громада, громади наші готові брати відповідальність за їхню роботу. Інша справа, що дуже часто це невигідно політикам. Так. І тому, саме тому, ці принципи залучення громади до місцевого самоврядування лежать в основі діяльності нашої політичної команди народного контролю. І тепер запитання, яке, напевно, прозвучало б від скептиків. Ну, є антикорупційний план, весь світ бореться з корупцією. І що, і через скільки років чи десятиліть ми зможемо подолати корупцію у Львові за тим планом? Який механізм, в які терміни людина, я не кажу, поборить корупцію у Львові, але відчує певні вже кроки на зустріч? Дивіться, корупція існує в цілому світі. Але, знаєте, вибудовують такі рейтинги, де говорять, що, наприклад, в Скандинавії, вона най... ну, в скандинавських країнах, там Швеція, Данія, це Норвегія, це найнижчий рівень корупції, чи, там, наприклад, Південь, там, Греція, якась, там, Італія, там рівень корупції росте. І десь там серед лідерів по корупції є і Україна. Тобто, ясно, що зрозуміло, що повністю її подолати то, напевне, дуже важко, тому що гроші вони як іржа роз'їдають, роз'їдають все, куди вони потрапляють. Але е, можна суттєво е, зменшувати її ризики, тобто через запровадження якраз прозорості. Тобто ми, наприклад, говоримо, ринок е, там, транспортних перевезень у Львові становить там, кілька сот мільйонів гривень. Він є непрозорий, він є в тіні, тому що ніхто не отримує білетів е, в маршрутках, ніхто не обліковує кількість перевезень. Ну, коли кількість забезпечити цю прозорість, От про які терміни йдеться? Це роки Дивіться, чи це місяці? Ми вважаємо, місяці? що цей план антикорупційний народного контролю можна запровадити протягом перших трьох місяців перебування у місцевих органах влади. Тобто за півроку вже можна відчути? Ми, так, я думаю, звичайно, це не означає, що ми там станемо жити в два рази ліпше моментально. Але це означає, що ми, принаймні, ми покажемо напрямок, рухаючись по якому, ми можемо показувати хороші результати в покращенні життя громади. Бо, по суті, що таке корупція? Корупція, в першу чергу, відбувається на, на рівні житті суспільства. І якщо ми будемо зменшувати її рівень, то е, саме суспільство буде відчувати покращення рівня свого життя. Пане Валерій, напевно, такий підсумок. Все ж громаді е, яким чином обирати? Не говоримо про вас чи про інших. Як проаналізувати цей список, який ми маємо, і все-таки обрати того, за кого пізніше буде не сором? Однією, так би мовити, позначкою, однією галочкою чи плюсиком ми одразу будемо голосувати за партію, за, де буде вказано перший номер, хто є в цієї партії, і також кандидат, який закріплений за конкретним округом. Ось, тобто однією галочкою. Тому е, ми розуміємо чітко, що тепер вже закон дозволяє, е, якщо кандидати не працюють, депутати, від, обрані депутати, депутати не відкликати. працюють, через рік е, застосовувати процедуру відклика, відкликання. Ось. Е, тому важливо, звичайно, розуміти, е, яку політичну силу ви підтримуєте, з, як, з якою, так би мовити, програмою вони йдуть, про програму народного контролю. Ви, так, так, коротенько ми що змогли, це сказали, це подолання корупції, як пріоритетне завдання, яке впливає на всі інші так. сфери життя. Ось. І хто конкретно з кандидатів закріплений по, по місту Львову, всі кандидати і по більшості округів Львівської області є е, закріплені за конкретною територією. 
І... Дякую за вашу роботу, вам успіхів, за рекомендації нашим глядачам. Я нагадаю, представники громадського руху «Народний контроль» у нашій студії номер перший у списку до Львівської міської ради, номер перший у списку до Львівської обласної ради, Валерій Веремчук, Андрій Білоус у нашій студії. Ми ще повернемося, це програма в об'єктиві. Thank <laughs> you.